Hej och välkommen till den här föreläsningen som heter Ett liv i rörelse, sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa. Jag heter Dan Andersson och är anställd som doktorand på gymnastik- och idrottshögskolan GH i Stockholm. Mina doktorandstudier syftar till att förstå mer om hur olika miljöfaktorer som till exempel grönska, buller och topografi påverkar vår benägenhet till fysiskt aktiv transport och mer specifikt att gå i allmänhet och till och från jobbet i synnerhet. Något förenklat kan man säga att jag undersöker push- och pull-faktorer i relation till den fysiska miljö som fotgängare vistas i. Ja, jag kommer prata lite grann om kopplingen mellan rörelse och hälsa eller fysisk aktivitet och hälsa. Och en definition av fysisk aktivitet av Kaspersen och medarbetare lyder så här. Alla sorters kroppsrörelser som är utförda av skelettmuskulaturen som ökar energiförbrukningen. Och det innebär ju att det blir en mängd olika typer av aktiviteter som är fysisk aktivitet. Detta inkluderar då traditionellt det vi brukar säga som motion, träning, tävling. Men också att vistas i naturen, kanske paddla eller vandra, påta eller arbeta i trädgården. Allting räknas som fysisk aktivitet. Det är ett överordnat begrepp som inkluderar väldigt, väldigt mycket. Fältet fysisk aktivitet har beskrivits av många och här är en beskrivning av Lundvall och Schantz. Där vi ser eh, i nedre delen av modellen grundläggande former av fysisk träning, konditionsträning, anaerobträning, styrketräning, rörlighet och koordinationsträning. Vi har en eh, indelning här i eh, aktiviteter som traditionellt handlar om att mäta och icke mäta i mitten. Eh, friluftsliv, eh, olika former av gymnastik och här just då vardagsmotion, till exempel då mitt eget forskningsområde, aktiv transport. Tittar man på en definition av hälsa så är en sån vanligt förekommande definition den som används av WHO eller Världshälsoorganisationen. Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Och är endast frånvaro av sjukdom och handikapp. Det här är väldigt högt ställda krav för att öppna hälsa. Det räcker inte med att man inte är sjuk eller på något sätt handikappad. Utan man måste ha ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psyk psykiskt eller social och socialt välbefinnande. Man kan fundera på hur ofta man själv når det här tillståndet. Självklart så påverkas ju vår hälsa av en mängd olika saker och var och en av oss kan säkert komma på vad som är viktigast för oss själva. Här är ett försök av några forskare att sammanställa en karta över olika bestämningsfaktorer på hälsa. Och I mitten av modellen så finns det faktorer som är svåra att påverka. Kön, ålder, hereditet eller genetiska faktorer och längst ut finns det faktorer som klimatförändringar, biodiversitet kopplade till globala ekosystem och däremellan så finns det en mängd olika faktorer som på olika sätt påverkar oss. Nära mitten så finns det områden som benämns som lifestyle eller Livsstil, levnadsvanor. Det är bland annat då kost och fysisk aktivitet ingår som viktiga pusselbitar. Fysisk aktivitet är verkligen ett livselixir. En form av mirakelmedel som på olika sätt påverkar oss i normalfallet väldigt positivt. Man vet att det finns gott stöd 
att fysisk aktivitet påverkar sömnen och den hälsorelaterade livskvaliteten. Det kan förbättra den kognitiva funktionen, framförallt för individer från 50 år och uppåt. Kondition eller uthållighet och styrka som ökar vår förmåga att klara av vardagen på ett positivt och bra sätt. Det finns en koppling till mindre risk. Det kan minska risken för högt blodtryck, stroke, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt, fetma, demens, depression, vissa former av cancer och död i förtid. Och tittar man på ett diagram över detta, om vi tänker oss att vi har graden av fysisk aktivitet här eller dosen av fysisk aktivitet här så kan vi ha hälsovinsten på den här axeln. En liten dos fysisk aktivitet ger en liten hälsovinst och en större dos en större hälsovinst. Och notera att hälsovinsten stiger brant i början och planas sedan ut. Så skulle man kunna identifiera de här personerna som finns här och på något sätt flytta dem mot mitten, mot en nivå som är medelhög eller liknande, så skulle det bli bra betalt på den här axeln. För de individerna som redan är väldigt mycket fysiskt aktiva och tränar mycket så finns det inget hälsomässigt skäl att ytterligare öka på dosen. Tvärtom kan det medföra risker att, att vara överdrivet fysiskt aktiv då till exempel återhämtningen inte hinner med, kosten kan bli bristfällig. Så att um, ur ett hälsoperspektiv så finns det ingenting som säger att ju mer desto bättre utan det gäller att hålla det på en nivå som är anpassad till just um, individen eller patientens egna förutsättningar. De röda delarna visar att risken för skador eller sjukdomar till följd av den fysiska aktiviteten kan öka med en högre dos fysisk aktivitet. Det är självklart som så att om vi bara ägnar oss åt lågintensiv fysisk aktivitet eller träning, promenader eller liknande aktiviteter så är det väldigt liten risk för att vi ska drabbas av någon form av överansträngning eller någon sjukdom eller någon skada till följd av den fysiska aktiviteten. Men en elitidrottsman eller kvinna balanserar på en tunn linje där träningsdosen ofta är så pass hög att eh, om inte kosten, sömnen och återhämtning och vila är anpassad till den höga dosen då finns det en risk att man eh, på något sätt drabbas eh, av någon form av eh, problem som är relaterat till, till bristande återhämtning. Då. Det här är ju egentligen inga nyheter eh, utan eh, de här sambanden har varit kända att rörelse gagnar hälsan i tusentals år. Och Galenus som var verksam på hundratalet efter Kristus som tog starka intryck av bland annat Hippokrates har uttryckt sig så här i en skrift som heter Art of Medicine. När kroppen är i behov av rörelse är det nyttigt med motion och skadligt med vila. När kroppen är i behov av återhämtning är det nyttigt med vila och skadligt med motion. Och jag själv tycker det är ett bra citat. Det vittnar om någon form av balans. Att kunna se att ibland är det nyttigt att röra sig och ibland är det nyttigt att vila och återhämta. Även vår egna Carl von Linné intresserade sig för de här sambanden mellan fysisk aktivitet. Och, hälsa. och i en avhandling under hans presidium som heter den eh, mångnyttiga rörelsen rapporteras eh, om de många och stora fördelarna med just rörelse. Notera den här meningen här i mitten här. Livet själv består av rörelse. Men det var egentligen Först i samband med studier som kom på 50- och 60-talet som vi har det som vi kallar för modern evidens om de här sambanden mellan rörelse och hälsa. Och 
En del av studierna kom från eh, Jeremy Morris studier som kom på 50- och 60-talen och som tydligt visade då att det finns ett samband mellan olika typer av yrken och risken att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Morris studerade busschaufförer och konduktörer i London och han kunde visa att konduktörerna i mycket, mycket lägre grad än chaufförerna drabbades av sjukdomar i hjärta och kärl. Förklaringen fanns givetvis att söka i deras vitt skilda arbetsförhållanden. Chaufförerna satt nästan hela arbetsdagen medan konduktörerna gick upp och ner i trapporna och fram och tillbaka. Och tar vi ytterligare ett kliv närmare vår moderna tid så uttalade sig P. Åstrand som under många år var verksam vid GH säger så här. Nutidsmänniskan måste lära sig att inse att fysisk aktivitet är nödvändig för att hon ska kunna fungera på rätt sätt och hålla sig frisk. Den rundliga fritid vi har, den rundliga fritid vi alla har jämfört med tidigare generationer måste i viss tid utnyttjas till motion. Om man kontrasterar vår moderna livsföring med hur det kan se ut i andra delar av världen. Det finns ju fortfarande ursprungssamhällen kvar i några delar av världen. Just i det här fallet är det en bild som är från Nya Guineas högländer. Och där är det ingen som tränar på det sättet som vi tänker på träning. Trots detta är många av individerna i god form. Den fysiska aktiviteten i vardagen håller igång deras kroppar och skyddar det mot många av våra välfärdssjukdomar. Sjukdomspanoramat är annorlunda där än hur det ser ut hos oss i Sverige. De här människorna har givetvis andra utmaningar och en sån utmaning är brist på mediciner som i samband då med till exempel infektionssjukdomar kan vara ett jättestort problem. Tittar vi lite bakåt i backspegeln så kan man med säkerhet säga att fysisk aktivitet har länge varit ett inslag i vår vardag. Och att vi under mycket lång tid utnyttjat fysisk aktivitet för att kunna klara vardagen. Det kan handla om att samla ved eller frakta kött, jaga, fiska, dansa, gräva, konstruera bostäder eller verktyg. Kampen för tillvaron har varit, eh, den har krävt uthållighet, styrka och rörlighet. Och tittar vi på jakten efter föda så ser den väldigt annorlunda ut idag än vad den gör till exempel eh, i, i, i Kalaharöknen eh, idag år 2022. En eh, förenklad bild över hur vårt släkte har utvecklats så kan vi se att vårt eget släkte har eh, utvecklats för ja, mellan 2-3 miljoner år sedan och den art vi alla tillhör har funnits i åtminstone 200 000 år. De här siffrorna är ju någonting som emellanåt revideras då arkeologer och paleontologer och andra hittar nya fynd. Så att det kan hända att de här siffrorna uppdateras, men i dagsläget ligger det på ungefär de här tidsrymden. Länge, länge levde vi ett kringflackande liv som jägare samlade. Vi åt rötter och nötter och emellanåt hittade vi söta frukter och kunde njuta av honung. Animalisk föda och så fanns också givetvis, men det var ett... Liv där man rörde sig och man var inte bofast. Och det kontrasteras ju då till den så kallade neolitiska revolutionen för precis så där 10 000 år sedan då människans livsbetingelser ändrades. Man brukar säga att förändringen började någonstans i Sydvästasien och hade som effekt att våra förfäder och förmödrar lämnade sitt kringflackande liv blev bofasta och började odla marken och hålla sig med tanboskap. Våra rörelsemönster och vår kost förändrades. Så småningom så har vi ju den industriella revolutionen som ytterligare 
underlättade för människan på många sätt. I början av 1900-talet, för en sådär hundra år sedan, så gjorde de löpande banden entré i industrier och fabriker som gjorde att alla människor skulle arbeta på sin plats. Och på 40- och 50-talet utvecklades de moderna kontoren som också skulle se till att vi satt på ett ställe och arbetade på ett ställe. I våra hem har vi mängder med hjälpmedel som ska underlätta för vår vardag, nutid här. Robotdamsugare, fjärrkontroller och batteridrivna pepparkvarnare är exempel på prylar som ska underlätta för oss i vår vardag. Och även om det givetvis är klokt att underlätta till oss, underlätta sin vardag, så kan den här uppfinningsrikelsen ibland gå för långt. Vill vi så kan de flesta av oss idag undvika fysisk ansträngning under sin arbetsdag. Det kontrasterar ju starkt till hur vi hade det i Sverige för bara en eller två eller tre generationer sedan. Ja, lite kort då om några olika välfärdssjukdomar i relation till fysisk aktivitet. Jag tänkte kort nämna någonting om hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes och depression. Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och ungefär lika många män som kvinnor drabbas. Den dominerande orsaken är ateroskleros eller åderförfett. Det kärlsjukdomar eh, samlar många olika sjukdomar och inkluderar bland annat kärlsjukdom där hjärtinfarkt och eh, kärlkramp ingår, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och stroke. Ett välmående blodkäll är djupt och flexibelt men vid ateroskleros så har oönskade ämnen lagrats in i kärlväggen som riskerar. Att bli stelt, förtjockat och fungera mycket, mycket sämre. Tittar man på en schematisk bild av hur ateroskleros kan se ut så, så kan vi se här att eh, här är ett hjärta och på hjärtat ligger ju de två kransartären eller kranskärlen som ska försörja hjärtat själv då med syre och näring. Och i en förstoring av det ena kranskärlet så kan vi se här att det har bildats plack på blodkärlens insida, vilket kan leda till hjärtinfarkt och andra hjärtkärlsjukdomar. De här så kallade förträngningarna, de aterosklerotiska pålagringarna, gör att hjärtat inte får tillräckligt med syre, vilket ofta då minskar den fysiska prestationsförmågan. Här är några exempel på hur fysisk aktivitet kan bidra till en förbättrad hjärtkärlhälsa. Fysisk aktivitet påverkar våra lipoproteiner, våra blodfetter, påverkar vår, vårt blodsocker. Eh, vår, eh, det leder till en bättre endotelfunktion och vi på, har en positiv påverkan på, på viktkontrollen. Det kan normalisera blodtrycket, det kan påverka nivåer av blodproppsbildande protein och återupplösningen av blodproppar. Det kan minska inflammation och det kan öka insulinkänsligheten. Och just insulinkänsligheten är någonting som är så viktig. Eh, inte minst i samband med typ 2-diabetes. Då. Och jag ska strax komma tillbaka till insulinkänslighet. Eh, men jag vill kort bara nämna att ungefär en halv miljard människor har typ 2-diabetes idag. Det som... Eh, Tidigare kallades åldersdiabetes. Ja, eh, typ 2-diabetes eh, kännetecknas av att eh, sockret inte transporteras in i cellerna utan det blir kvar i blodbanan. Och höga blodsockernivåer kan leda till allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Därför är det av stor vikt att kunna sänka blodsockret och eh, normalisera eh, blodsockret. En, en hörnsten i behandlingen vid just typ 2-diabetes är fysisk aktivitet som, som kan öka insulinkänslighet. 
Vid typ 2-diabetes, åtminstone vid begynnande typ 2-diabetes och det som kallas för insulinresistans, ett, ett förstadium till typ 2-diabetes. Då är det inte något fel på insulinproduktionen, eh, men det är fel på insulin. Cellerna reagerar inte på insulinet, var vid blodsockret, eh, var vid sockret blir kvar i blodbanan. Men fysisk aktivitet påverkar insulinkänsligheten och när insulinkänsligheten ökar så tar cellerna effektivare upp det socker som cirkulerar i blod och blodsockret sänks. Skulle livsstilsåtgärder inte räcka till kan läkemedel behövas i syfte att sänka blodsockret. Och målet med behandlingen är att undvika de komplikationer som kan uppstå just på grund av förhöjt blodsockervärde. Och låt, låt mig visa en schematisk bild på eh, glukosupptaget. Om vi tänker oss att blodsocker cirkulerar i blodbanan. Kroppen har känt av att det, det finns socker i blodet och insulin har frisatts. När insulinet dockar här på cellens yta så skickas en signal in till cellens inre där det finns sockertransportörer eller glukostransportörer. Och i det här fallet är det glukostransportör 4. Glukosmolekylerna som finns i blodet är beroende av särskilda transportproteiner för att komma in till muskelcellen och bidra till energiomsättning. När eh, insulinet binds till receptorn startar en kedja av reaktioner som leder till att de här translokeras eller flyttas ut till cellmembran. Och väl där skapas det förutsättningar för att eh, Sockret ska kunna komma in i muskelcellen. Och när du väl gjort det så kan det antingen bidra till energiomsättningen eller lagras för framtida behov som glykogen. Problemet vid typ 2-diabetes är att de här signalerna som kommer härifrån de förstärks inte tillräckligt kraftigt. Vilket gör att ett för litet antal av de här sockertransportörerna får order om att, så att säga, flytta sig ut och skapa förutsättningar för socker att komma in i cellen. Det fina då med fysisk aktivitet är att eh, träning, motion, fysisk aktivitet ökar mängden av de här glukostransportörerna. Och detta bidrar då till att muskeln blir mer insulinkänslig och glukosupptaget förbättras. Ja, eh, avslutningsvis då kring det här med eh, sjukdomar och eh, kopplingen till fysisk aktivitet så vill jag säga något så om eh, depression. Eh, och man vet att depression är en eh, stor orsak till förlorade friska levnadsår i västvärlden och en orsak till stort lidande. Depression är vanligare bland kvinnor än bland män. Och det är svårt att identifiera något, något enkelt orsakssamband. Så något, något enkelt orsakssamband finns inte. Men en modell som ofta används är den om stress och sårbarhet. Att regelbunden fysisk aktivitet kan minska risken att drabbas av depression vet vi. Och flera faktorer som kan häva depressionen förbättras av fysisk aktivitet. I det här fallet så handlar det om självkänsla, självförtroende och tilltron till att bemästra situation. Genom fysisk aktivitet så påverkas också vår förmåga att bli mer motståndskraftig mot stress. Och i det här fallet då bland annat via normalisering av ofta förhöjda eller ökade kortisolhalter. Kortisol som är ett jätteviktigt hormon men vi behöver inte ha för mycket av det. Dessutom påverkas Flera av hjärnans molekylära system av fysisk träning. Och här är exempel på några av dessa ämnen som påverkas. När vi rör på oss så påverkas hjärnan. Och hjärnan är väl kroppens mest komplicerade organ och en mängd olika ämnen frisätts som påverkar vårt stämningsläge. Bland annat serotonin och dopamin, endorfiner, noradrenalin, men också BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor och 
VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Och det här påverkar vårt stämningsläge och vår psykiska hälsa. Låt mig visa ett diagram här som ska försöka tala om att det finns ett samband mellan kondition och kognition. I det här försöket så var det personer som var mellan 55 och 80 år som tränade. Den blåa gruppen är den gruppen som tränade och den här orangea linjerna och den båda den sträckade och den heldragla linjen, det är de grupper som rörde sig i motsvarande mängd men på ett annat sätt. Den blåa gruppen tränade konditionsträning med måttlig intensitet, medan då kontrollgruppen ägnade sig åt stretchningsövningar i samma omfattning. Storleken på hippocampus som har stor betydelse för bland annat vårt minne är relaterad till vår aeroba kapacitet. Och som ni ser så ökar storleken på hippocampus hos de som är fysiskt aktiva vad gäller konditionsträning. Medan de som ägnade sig åt stretchningsövningar inte hade samma påverkan på hippocampus utan tvärtom så såg man att den minskade storleken på hippocampus. Den här artikeln bygger på, förlåt, det här, det här diagrammet bygger på den här artikeln av Kirk Erickson och medarbetare. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Och det är viktigt att peka på att det här är aerobic exercise, alltså aerob träning. Uthållighetskonditionsträning. Slutligen så vill jag bara nyansera bilden lite grann av fysisk aktivitet och träning. Och nämna att för de allra flesta av oss så, så medför ju fysisk aktivitet stora hälsomässiga fördelar. Men det kan finnas enstaka undantag. En positiv effekt som till exempel fysisk aktivitet har på blodtrycket kan utebli för ett fåtal. Och det finns dessutom ett mycket litet antal som kan reagera precis tvärtom på ett förhöjt blodtryck. Parallellt med den här oönskade effekten så kan dock dessa individer erhålla många andra positiva effekter. Och det viktiga är den sammanlagda effekten på hälsan. Kan den bokföras på pluskontot så kommer den bidra till bättre hälsa. Det kan också finnas kontraindikationer för fysisk aktivitet. I samband med vissa sjukdomar kan det finnas barriärer som man måste ta hänsyn till. Har man exempelvis extremt högt blodtryck så ska man hålla sig ifrån fysisk aktivitet. Och man brukar dela in de här kontraindikationerna i absoluta kontraindikationer och relativa kontraindikationer. Och i handboken FYS, och senaste versionen kom 2021, så finns det information om riskbedömning och kontraindikationer för fysisk aktivitet i samband med olika sjukdomar. FYS består av en allmän del och en diagnosspecifik del då, där man kan titta speciellt på vad som gäller för fysisk aktivitet, till exempel i samband med typ 2-diabetes. Så för att sammanfatta då så kan man säga att eh, fysisk aktivitet har väldigt låg risk och mycket hög nytta. Men med fysisk inaktivitet förhåller det sig precis tvärtom. Vår fysiska inaktivitet har hög risk och låg nytta. Så. Eh, man skulle kunna säga så här att vi vet att fysisk aktivitet som tar hänsyn till individen och upplagd på rätt sätt påverkar oss positivt. Vi vet mindre om vilken roll miljön och vilken roll till exempel vis olika utomhusmiljöer spelar i samband med fysisk aktivitet. Och låt mig så här 
alldeles i slutet av min föreläsning bjuda på några exempel på forskningsfrågor utifrån mitt eget område. Hur påverkar eh, olika miljöfaktorer, till exempel buller, det man kallar för blåa miljöer eller vattendrag, byggnader, lusten att gå eller cykla? Lusten att gå eller cykla i allmänhet och kanske lusten att gå eller cykla till och från jobb. Vilka enskilda miljövariabler påverkar vårt välbefinnande vid gång och cykling? Och påverkas detta i sin tur av kön, ålder och utbildning? Hur kan samhället skapa förutsättningar så att fler människor går eller cyklar? Det kan ha effekter inte bara på den individuella hälsan utan även på den planetära hälsan eller på, på, och på hur, 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 hur jorden mår. Om fler går och cyklar så kan det ha effekter inte bara på den individuella människan utan även på folkhälsan, luftkvalitet och så vidare. Och det som jag tycker är intressant är det här med grönska som ofta upplevs som positivt när man går eller cyklar. Men, men vad, vad menar vi med grönska egentligen? Och var går gränsen för när, när det är grönt? Och kan en miljö vara för grön? Kan, 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 kan grönskan bli för dominerande så det nästan blir skrämmande eller eh, hindrande? Så jag slutar med ett citat eh, som man kan tänka på som relaterar både till fysisk aktivitet och till mitt eget område då gång. If you're in a bad mood, go for a walk. And if you're still in a bad mood, go for another walk. Jag tackar så mycket för att du har lyssnat. Stort tack.